If not, I had found the number 51 in the picture, I might have decided that the mountain on the background of the picture is a Dolomite or Dolomite mountain in northern Italy. If there was not number 51 in the picture, however, because I found the number 51 in the picture, I decided that the landscape on the background of the picture was a Martian ice caps. Se non avessi trovato il numero 51 nella foto, avrei potuto decidere che la montagna sullo sfondo della foto è la montagna Dolmite nel nord Italia. Se non ci fosse il numero 51 nella foto. Tuttavia, poiché ho trovato il numero 51, ho deciso che il paesaggio sullo sfondo dell'immagine era rappresentato dalle calotte di ghiaccio marziane. もし私がその絵の中に51という数字を発見しなかったら私はその絵の背景に描かれている山をドルミテ山とあるいはドルマイテ山と判断したかもしれませんもしその絵の中に51という数字がなかったならですが51という数字を発見したために私はその絵の背景に描かれている風景が火星の氷観であると判断しました51というのはユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します広し林浜松シティジャパン。イタリア在住のレトロモダンアートさんという方からこんなコメントが届きましたダヴィンチの書いた聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれているのはですねドルマイテ山あるいはドルミテ山ではないかということなんですねまたイタリアでは一般にそのように考えられているようですそこで私はもう一度調べ直してみましたでここにも言いましたようにもし51という数字をその絵の中に発見していなかったならばですね、私はこの方の意見に同意し、賛成しただろうと思いますが、今ご覧いただいているようにですね、聖アンナと聖母子の絵の背景、向かって左側の黄色い四角部分に,にはですね、51という数字が隠し込まれていました。51というののはユダヤのゲマトリアによれば火星を意味しますつまりこのような形でですね1500年後のカイン・キリストはこの絵の背景に描かれているのは火星の風景なんだよと、まあ、そのように伝言を残してくれたということになりますとなるとこの風景はどこかということになりますが私はやはり火星の氷観であると考えています
では比較してみます。左上がですね、ダヴィンチなる画家が描いたとされる聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれている風景です。下が北イタリアのドルミテ山、ドルマイテ山の、まあ、写真ということになります。で比較してみるとですね、大変よく似ているのがわかります。ただ全体のスケールはですね、ダヴィンチの絵の方が広い、大きいということになります。ドルミテ山というのは、この部分だけを見るとですね、まあ、大変よく似ていますがスケールという点から考えると比較にならないほど狭い、小さいということになるのではないでしょうか、まあ、似て非なりとまではいかないにしてもですね、まあ、判断がつけがたいということですねでもしこの旅ンチの絵の中にですね、51という数字今ご覧いただいていますけれどもを私がですね、発見しなかったとしたら私はやはりダ・ヴィンチの絵の背景に描かれているのはドルミテ山、あるいはドルマイテ山だったというふうに,だというふうにです、ね、判断していたかもしれませんが、しかし、このようにです、ね、51という数字を発見したということです。となると、やはりこの山は地球上の山ではなくてです、ね、火星のいわゆる氷環であると判断することの方が私にとっては居心地がいいと言いますか、正しいのではないかと考えています。あまりにもね、私の説というのは、かけ、まあ、一般世間の、ね、常識からかけ離れていますから、がしかし、裏を返して言うとですね、まあ、そうした風景をですね、えー、1500年後のカイン・キリストが書いたがゆえにですね、意味があるのではないかと私は考えています。というのもですね、51に、まつわる謎はですねこの絵だけではないということですそれについて少し回り道をしますがどうか続く動画をご覧になってください51の意味が皆さんにも分かっていただけると思いますと同時にですねこの聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれているのが氷環であるという説明動画はその後につなげておきます Bye for now
でそれぞれの絵について簡単に検証してみます、まあ、この数字が何を意味するかですけども51は火星を意味しますそしてヤングモナリザの絵の背景には火星の風景が正確に描かれています従来下が山で上は空というふうに考えられていましたけども下は崖で上は大地ということになりますその左の絵はですね絵といいますか写真ですけどもこれは NASA が火星で撮ってきた写真です右はヤングモナリザの絵の背景に描かれていた私林博士は火星のパノラマ風景であると判断している絵ですそしてこれがアントニオ・カンピの絵ですけれども、この中には81という数字が書き込まれていました。81は金星を意味します。ですからアントニオ・カンピの右上には金星が正確に描かれていたと私、林宏氏は判断しています。左がアントニオ・カンピの中に描かれていた、まあ、謎の物体ということになります。右が金星の実際の写真ということになります。比較してみると、まあ、分かっていただけると思いますけどもアントニオ・カンピの絵の中には正確に金星の様子が描かれていたということですねただいやアントニオ・カンピの絵の方にはですねもう一つオーバーレイの形で別の模様が書き込まれていますからそのも別の模様は取り除いて考えていただきたいと思いますともかくもこのように、まあ、その部分を、ね、取り除いて比較するとアントニオ・カンピは金星の様子を正確に描いていたということがこれで分かりますなぜこのような、まあ、絵をですねアントニオ・カンピあるいはダ・ヴィンチアかけたかなどという野暮な、まあ、質問はどうかなさらないでくださいつまりこれらの絵はですね神すなわち、えー、が描いたということですねそしてこれは聖アンナと聖母子ですけどもここにも51という数字が書き込まれていましたそしてその背景には火星の様子が描かれていると私林博士は判断しましたつまり火星にもですねこのような風景があるということですね右下がですね火星の氷管です北極には、えー、水もしくは二酸化炭素でできたこのような氷管ができていいるととうことが最近の探査によって分かりました中央下がですね上空から撮られた氷管の写真です、まあ、上はですね斜め上空から見た、まあ、風景ですからやや、まあ、違って見えますけども詳しく見ていくとですね違いがないという点で同じと判断しました色の感じも同じです、まあ、従来一般説によればですね、まあ、アルプスのどこかの一部だというふうに言われていますけども私は氷管の一部であると判断しましたつまりこのような形で、えー、ダ・ヴィンチはですね、えー、火星の氷管を描いてその中に51という数字を隠し込んだということですそして岩窟の聖母ですルーブル版ですけどもこの中にも51という数字が隠し込まれていましたそして右上を見ていただきたいんですけどもこれは私は火星の地下基地の様子であると判断しています、えー、空にですねドーム状のものが描かれていてそして、えー、空には枯れれた葉っぱののようなものが描かれています水中というふうに判断できますそして今青枠で囲った部分ですけどもこれは基地の様子であると判断しましたドーム型のですね、まあ、建物が2つ重なって描かれていてそのドーム型の建物から通路のようなものが伸びていますそして窓らしきものも表現されていますそして窓はですね地球人の窓とは違ってですねどこかクリスタル的な窓のような感じがします。皆さん自身の目で見て判断してください。で結論ということになります
イエスはこのような形でさまざまなメッセージを残しましたが特に重要なのが一番左の61そして一番右の131ということになります先頭ジェロームの絵の中に61という数字を書き込,む書き込みました先頭ジェロームを題材にはしていますがこれは先頭ジェロームではなくて神自身ということになりますそしてイエスイコールマルトクそして右のマリアイコールイナンナであることを、まあ、このような形で示したということになりますそのことを知っていたのがジロジオ・バザーリーということになりますがこの絵もまた1500年後のイエスによって描かれたものと私は判断しています、まあ、それはともかくもこの中にバホメットイコールマルトクイコールイエスが描かれています向かって左側ですそして地球のような地球儀を挟んでですね地球を挟んで向かって右側に羊が描かれていますすなわちイナンナすなわちマリアということになります、まあ、このような形でですね、まあ、1500年後のイエスは、まあ、こ,のこの時代の世相というものをですね私たち未来の人間に残したということになります、まあ、その証拠の一つがこの数字ということになるわけですつまりこのような形で1500年後のイエスは私たち未来の人間にこのようなメッセージを残したということになります。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たちが私が何であったかを知るだろうとですね、と同時に君たち人間は何であり、誰であるか知るだろう。そして君たち人間はどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ。君たち人間は神の息子であり、娘なんだよ。とです。Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return. There have been many different interpretations about these quotes by Leonardo da Vinci. Someone claims that when you learn your worth, You will never settle for less than what you think you deserve. Or, when you travel for the first time and you get to experience something put of t o o ordinary, you feel the need to learn more to get a taste of that different culture to meet new people to explore. Another man writes that there are so many examples, I think. The sky here mentioned in Leonardo's words represents the first time you try something new that you really like, something that becomes a part of you. And once you get to that point, there's no way back, of course, or etc., etc. I, Hiroshi Hayashi, just suppose that. Why not? Do these people read Leonardo's words as they are? Leonardo wrote, Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been, and there you will long to return. レオナルド・ダ・ヴィンチはこう書き残しています一度空を飛ぶのを楽しんだことがある人はね地上を歩くときはいつも目を空に向けて歩くものだよだってねあなたはそこへ行ったことがあるしそこへ戻ることを恋い焦がれるようになるからだよとが一般的な解釈によればこれは比喩的な表現であってダ・ヴィンチは空を飛んだとは言っていないと例えば何か新しいことができるようになるともう後戻りできなくなるというようなことを比喩的に表現したものだとどうしてこうした人たちはそこに書かれていることを素直にそのまま読まないのでしょうかダ・ヴィンチはこう言っているのです。一度空を飛ぶのを楽しんだことがある人はね、地上を
歩くときはいつも目を空に向けて歩くものだよだってねあなたはそこへ行ったことがあるしそこへ戻ることを恋い焦がれるようになるからだよと広林浜松スリージャパンレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の言うなれば操り人形芸術家が火星へ行っていたかどうかということについては分かりませんがしかしこの絵を描いた人物は火星へ行っていたということになります聖アンナと聖母子の絵ですこの絵の左側に5一という数字が書き込まれていました。五一、つまり、十一種ゲマトリアによれば、火星という意味です。で、この絵の背景に、私、林博士は、火星の様子が描かれていると判断しました。火星の北極にはポーラーアイスキャップスつまり氷管つまり氷の冠と呼ばれるものがあることが分かっています右下の火星の写真にそれが見られますそして拡大し上空から見たのが中央下の写真ということになりますこの写真と聖アンナと聖母子の中に描かれている風景と比較してみるとその雰囲気が大変よく似ているのがわかりますただし下の写真は真上から見た写真です聖アンナと聖母子の絵に描かれている風景は斜め上空から見た景色ということになりますがしかし大変よく似ていることについては皆さんも納得していいただけるものと思いますで私林修氏は聖アンナと聖母子の絵の背景には火星の氷感が表現されていると判断しました
ついでですが一般説によると手前にいるのがマドンナつまりマリアそして向こう側にいるのが聖アンつまりマリアのお母さんということになっていますどんな美術書にもそう書いてありますが本当にそうでしょうか私林博氏は手前の人物はモナリザそのものの人物であると判断しています顔を比較してみるとそれがわかります左が聖アンナと聖母子の中に描かれている手前の人物ですそしてモナリザですこの両者を比べてみると違いがないという点で同一人物と判断します大きなおでこ薄い眉毛ですねそして腫れぼったい上まぶた目の上の表現の仕方ですね目の下のクマ全く同じですで鼻先が尖っていて鼻の穴がやや後退していますそして笑い顔ですね唇の端が上に上がっています尖った顎順順に比較してみてください独特な、まあ、おでこの下ですねそして髪の毛の編み方も同じです右の方はセットしてあるということになります左の方はやや乱れているということになります違いがないという点でこの両者は同じということになります目の雰囲気も同じですね、まあ、要するに同じだということですつまり左の人物はモナリザそのものであるということになりますでモナリザというのは火星のアイオンまあ火星のイオンですね時の神不動の神ということになりますモナリザはマーズアイオンのつまりはアナグラム文字を並び替えてできた名前と私林修氏は判断していますがそれだけではありませんモナリザの名前の文字を並び替えるとラミアの息子あるいはマリアの息子ともなりますやはり同じくアナグラムということになりますつまり3つのアナグラムによってできた名前がモナリザということになりますがこういう芸当ができるのはもう人間技ではないということですでその中の一つマリアの息子と考えると手前の人物は実はマリアの息子ということになりますそしてその向こうにいるのがマリアということになります話を戻しますこの絵の背景に描かれているのが火星の氷冠ということになります一般説によればアルプス山脈のどこかということになっていますが似て非なりというところではないでしょうかモナリザそして岩窟の聖母の絵の中にも51と書かれていたことを考え合わせるならばやはりこの絵の背景は火星の氷冠ということになりますがダ・ヴィンチはこんな絵も描き残しています糸車の聖母子の絵ということになりますけれどもこの絵の背景にも大変よく似た風景が描かれているのがわかりますやはり私林博氏は火星の氷冠を表現したものだと判断しています酷似しています左の方が聖地な絵とということになりますけれども絵というよりは写真に近いのではないかと考えています色の雰囲気も全く同じです下の写真は先ほど言いましたように火星の上空から撮られた写真ですからその点をですね勘案しながら比較してみてくださいつまりここに描かれているのは火星の氷冠であるということになりますもうお分かりですねいつか
君たち人間はこの事実を知る時がやってくるだろうそしてその時君たち人間は私が何であったかを知るだろうレオナルド・ダ・ヴィンチつまり1500年後のイエスからの私たち未来の人間に対するメッセージということになります続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now. いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろうこの事実を知る時がやってくるだろういつの日か遠い遠い未来のことはるか先の遠い遠い未来のこと君たちの子孫のそのまた子孫さらにその子孫のそのまた子孫その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろうその時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろうその時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう51えつまりユダヤの暗号では火星火星を意味することを知るだろうその時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておくその時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく遠い遠い太古の昔火星にも大気があり水もあった豊かな川が流れ湖もあった白い雲の下には海もあった緑の森にはうっそうと木が茂り無数の動物たちが日々の命を営んでいたそれをこの絵の中に記録として残しておくそれをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろうつまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のことこの風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと君たち人間は私が何であったかを知るだろう私が誰でどこから来たかを知るだろうと同時に君たち人間は自分が何であるるかを知るだろう君たち人間は自分が誰で
どこから来たかを知るだろう君たち人間よ君たち人間は私の息子であり娘なんだよそれをいつか君たち人間は知るところとなるだろう同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよそれを知るところとなるだろうこの絵つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵つまり火星マーズと永遠の神アイオン二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に君たち人間よ君たち人間がこの事実を発見した時のこと君たち人間よ君たち人間がこの事実を知った時のこといつの日か遠い遠い未来のことはるか先の遠い遠い未来のこと君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろういつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ火星の永遠の神アイオンの名のもとに君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。You see a number of 51 hidden in secret in Leonardo's paintings, the Virgin of the Rocks, Mona Lisa, and also Saint Anne with Holy Families. The number 51, which stands for the planet Mars in Jewish Gematria. Then you see a view of Mars in the background of the Virgin of the Rocks. And a panoramic view of Mars in Mona Lisa and Isle Wars Mona Lisa as well. And now, why not? We can see a view of Mars in the painting of Saint Anne and the Holy Families. Da Vinci の絵、岩窟の聖母、モナリザ、そして聖アンナと聖母子の絵の中に、共通して51という数字が隠し込まれています51はユダヤのゲマトリアによれば火星を意味しますだから岩窟の聖母モナリザそして通称ヤングモナリザと呼ばれているアイルワースのモナリザの背景には火星の様子が描かれていますとなると聖アンナと聖母子の絵の中にも火星の風景が描かれていると考えてどうしていけないのでしょうか広しはやし浜松ジャパン
、ダ・ヴィンチが描いた、聖アンナと聖母子の絵です。この絵の中に、5という数字が隠し込まれているのが分かりました。5です。で、まず皆さんに、5をご覧いただきます。この黄色い枠で囲った部分の中に、5が隠し込まれています。で、当初私はこの5を5番目のというふうに解釈しましたつまり5番目の惑星のことではないかということなんですねで5番目の惑星といいますと木星ということになりますが木星はガスでできた惑星ですとなると衛星ということになりますがその中でも最も可能性の高いのがエウロパということになりますで私はこの聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれているのは木星のエウロパではないかと当初考えました一般にはその背景はアルプス山脈の一部ではないかと言われていますが似て非なりどうもアルプス山脈とは違うようですそこでモナ・リザの中に51続いて岩窟の聖母の中に51があることを知ってもう一度この聖アンナと聖母子の絵を検証してみることにしましたでその5の右側向かって右側に1らしき数字があるのが分かりました私は当初これを7と思いましたがモナ・リザそして岩窟の聖母の51と重ね合わせて考えてみることによってここに書かれているのは51であると判断しました51です注意深くご覧ください独特な位置ですね欧米人の書く位置です一度左から右上に跳ね上げて一つとして下に棒を落とすという51ですとなるとモナ・リザの絵の背景中んずくアイルワースのモナ・リザの背景に火星が描かれていたということを考え合わせると聖アンナと聖母子の絵の背景にも火星の風景が描かれているのではないかと考えたわけです今皆さんにご覧いただいているのは岩窟の聖母そしてモナ・リザの絵の中に書かれていた51という数字ですもう一度ここで確認してくださいそして左上がですね聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている51です比較してみてみくださいとなるとやはり火星と関係があるということになるのではないでしょうかそこでもう一度絵の背景を確認しておきたいと思います聖アンナと聖母子の絵です左下が岩窟の聖母の絵です明るくしてみますとそこに見えるのはまさに地下基地あるいは水中の地下基地ということになりますそしてモナ・リザですけどもヤング・モナ・リザの絵の背景には火星の風景が描かれていましたのみならず火星に生える樹木と判断されるものがその絵の背景に描かれていましたこうして火星火星火星とつなげて考えていったわけですもう一度確認しておいていただきたいことはモナ・リザの絵の背景です上下反転しそして一部を拡大しますとそれはまさしく火星の大地の様子を表す風景であることが分かりますつまりモナ・リザの中にも火星が描かれていたということになります
ここでは簡単に比較してみますが左上が実際に火星で撮られた写真です色様子それに岩石ですねで左下のモナリザの絵の中の背景はですねこれは火星にまだ水がある頃の、まあ、絵写真ということになるのではないでしょうかかつては火星にもこのような水がありそして川があり湖があったということになりますでセアンナと聖母子の絵の背景ということになります最近の調査結果によると火星の北極ポーラーにはですねアイスキャップスえつまり氷管があることが分かってきました氷管つまり水もしくは二酸化炭素でできた氷の管というわけです、まあ、このような氷管があるということが分かってきたということですね今ご覧いただいているのは火星の氷管についての論文です火星の北極ですこのような氷管があるということですねそして拡大してみます、まあ、こうした氷管があるわけですけどもえつまりは氷でできた山脈ということになります、まあ、季節によってこうした氷管が現れるということですその一部がですね聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている背景の様子と私は酷似していると判断しました上がその氷管です下が聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれている風景ということになります比較してみてくださいただ残念なことに、えー、上の写真はその氷管のはるか高い上空から撮られた写真であるということです下は聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている背景ということになります雰囲気が大変よく似ているということですえつまり聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれていたのは今の段階では仮説ということになりますが火星の氷管の様子ということになるのではないでしょうか。Bye for now. We see number fifty-one in the painting, so called Mona Lisa, which is said to be painted by Leonardo da Vinci about five hundred years ago. Number 51 stands for the planet Mars in Jewish Gematria, and Leonardo painted a panoramic view of Mars in the background of Mona Lisa. Yes, a panoramic view of Mars in the background is there in Mona Lisa. Please give me some more time before you may say. It is ridiculous, but when you see another panoramic view of Mars in the painting, which is also said to be painted by Leonardo in the painting of so called i r o s Mona Lisa or Young Mona Lisa, you be the judge and you judge by yourself whether what I claim here is correct. Or not. In this case, a term of coincidence is one of the most convenient words to be skeptics all the time whenever you meet incomprehensible mysteries, just saying it's only a coincidence. But the fact is that again, you see number 51 in the painting of Mona Lisa. Along with other Leonardo's paintings, such as 
Saint Anne and Holy Families and Version of the Rocks. In Saint Anne and Holy Families, you see also a panoramic view of cold mountains of Martian polar ice caps, and in the right side of the painting of Version of the Rocks, an underground base of Mars, most probably an underground base of Mars, believe it or not. モナリザの絵の背景に51という数字が隠し込まれていました。51はユダヤのゲマトリアで火星を意味します。同じように岩窟の聖母、聖アンと聖母子の絵の中にも51という数字が隠し込まれていました。そしてモナリザおよびアイロワースのモナリザ、通称ヤングモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が描かれていました
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろうこの事実を知る時がやってくるだろういつの日か遠い遠い未来のことはるか先の遠い遠い未来のこと君たちの子孫のそのまた子孫さらにその子孫のそのまた子孫その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろうその時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろうその時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう51えつまりユダヤの暗号では火星火星を意味することを知るだろうその時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておくその時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく遠い遠い太古の昔火星にも大気があり水もあった豊かな川が流れ湖もあった白い雲の下には海もあった緑の森にはうっそうと木が茂り無数の動物たちが日々の命を営んでいたそれをこの絵の中に記録として残しておくそれをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろうつまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のことこの風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと君たち人間は私が何であったかを知るだろう私が誰でどこから来たかを知るだろうと同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう君たち人間よ君たち人間は私の息子であり娘なんだよそれをいつか君たち人間は知るところとなるだろう同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよそれを知るところとなるだろうこの絵えつまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵つまり火星マーズと永遠の神アイオン二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に君たち人間よ君たち人間がこの事実を発見した時のこと君たち人間よ君たち人間がこの事実を知った時のこといつの日か遠い遠い未来のことはるか先の遠い遠い未来のこと君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろういつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ火星の永遠の神アイオンの名のもとに君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。
popular science website writes about Europa Jupiter as follows NASA has an unusually bold plan to find life on Europa. For the first time since the Viking mission failures, the space agency may take the direct approach. If we want to find alien life in our solar system, Jupiter's icy moon Europa, I say here about Jupiter, the fifth planet counted from the edge of the solar system inward, Jupiter's icy moon Europa is one of the best places to look for it. And scientists may get a chance to do just that in the coming decades. A new NASA report outlines the goals for a mission that could land on the icy moon as soon as the 2031ポピュラーサイエンスサイトは太陽系を外側から数えて5番目である5番目である木星のその衛星のエウロパについて次のように書いています NASA は今までと違いエウロパへの大胆な計画を持っているバイキング計画で失敗して以来初めて木星の氷の衛星エウロパに直接接近する計画を立てているでもしこの太陽系でエイリアンの存在を知りたいと思うならエウロパが最もその存在を知る最善の衛星ということになる科学者は次の数十年においてその機会があるのではないかと考えている早ければ2030年にはその氷の衛星エウロパに着陸することができるのではないかと NASA はその着陸計画の概略を報告していると広瀬林シ・ハママシティ・ジャパン Arthur C. Clarke wrote in his book 2010 Odyssey 2 as follows All these worlds are yours except Europa. Attempt no landing there. Use them together. Use them in peace. Arthur C. Clarke は2010年宇宙の旅の中で次のように書き残しています。すべての世界は君たちのものだ。ただし、エウロパを除く。決してエウロパに着陸を試みてはならない。他の世界は一緒に使え、そして平和に使え。この太陽系において地球の他に最も生命体が存在する確率が高いと言われているのが木星の衛星の一つのエウロパです。エウロパには液体の水の海があると言われています。これが木星ですね。そして左下の方にあるのがエウロパの影です。で、これがエウロパです。全体を熱い氷に覆われ、その下に海があります。そして表面には生物によるものと思われる黄色いラインが無数に走っているのがわかります。で、そのエウロパからですね、高さ200キロの噴水が飛び出ているのが NASA の宇宙望遠鏡で観測されています
高さ。200キロですからね、皆さん。まあ、大変な噴水ということになります。そして、その隙間を狙えばですね、ドリルで穴を開けなくても、その海に到達することができるというわけです。で、これらの絵はですね、エウロパの想像図ということになります。まあ、このような水蒸気がですね、地方面から宇宙に向かって吹き出しているというわけです。で、吹き出した水蒸気は凍って、まあ、地表面に落下するというわけです。壮大な光景ということになりますね。Europa is the most likely place to find life in our solar system today because we think there's a liquid water ocean beneath its surface. Now we know that on Earth, everywhere that there's water, we find life. So could Europa have the ingredients to support life? We might be actually looking at a body that is presently alive, presently active, and presently undergoing its geology. There is too much evidence right now lying around on the surface, the red stuff, that suggests that something's going on there. Is that an environment that is habitable for any sort of life form? By golly, we really have got to go back and figure that out. We have designed the Europa mission to take a spacecraft and its set of instruments all the way from planet Earth. To Jupiter. Previous mission concepts were for a spacecraft that would orbit Europa, but Europa is bathed in radiation from Jupiter. Any mission that goes in the vicinity of Europa is cooked pretty quickly. Instead, we're looking at a mission that will orbit Jupiter, make close flybys of Europa, and then zip out of the high radiation region. Kind of like When I was a kid, we had the sprinklers, and we didn't want to be too close to the sprinkler head, so we would, we would run in and get a little water and then run back out again. アーサー・シー・クラークは2010年宇宙の旅の中で次のように書き残しています。すべての世界は君たちのものだ。ただし、エウロパを除く。決してエウロパに着陸を試みてはならない。他の世界は一緒に使え、そして平和に使え、と。現在、この